Aquí en Belville y en toda la zona de influencia, la planta fraccionadora que, que tenemos aquí en la ciudad ha garantizado el normal funcionamiento, el normal abastecimiento y la normal distribución del de gas envasado. Eh, así que eso es un signo positivo para los vecinos de Belville y de toda la zona de influencia. Sabemos que en otros lugares algunas plantas fraccionadoras se han adherido a esta medida de fuerza, pero por suerte aquí en Belville los vecinos estamos este, teniendo garantizado el suministro y la distribución de, de, de ese producto. Permitime recordar, Walter, eh, que el subsidio al gas envasado venía existiendo desde hace años, pero desde hace algunos meses la Presidenta de la Nación tomó la decisión de modificar el destino de ese subsidio y ya no eh, tiene como receptor las plantas fraccionadoras, sino que el dinero va directamente al bolsillo del consumidor, del usuario de este producto. Eh, en ese sentido, eh, lo único que ha modificado eh, este programa hogar es el destino del dinero respecto de la cantidad de envases que circulan, respecto de la posibilidad de comprar en planta, en distribuidores o en este, minoristas, no se ha modificado absolutamente nada. Lo que sí se ha hecho, se ha establecido un tope de precios para los tres eslabones de la cadena de producción del gas envasado. Fraccionadoras tienen un tope de 54, las 100 fraccionadoras del país, 54 pesos por garrafa. Distribuidores tienen un tope en todo el país de 86 pesos y minoristas tienen un tope de 97 pesos en cualquier punto del país.